അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അങ്ങനെ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഈ എനർജി ലെവൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബാമർ സീരീസ് അങ്ങനെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ എനർജി ലെവൽസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ബോർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണെന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എനർജി ലെവൽസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നൗ അനദർ വേ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് ദീസ് ഫ്രാങ്ക് ഹെഡ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതിന് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് അല്ലാതെ വേറൊരു എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്താനുള്ള വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രാങ്ക് ഹെഡ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ജെയിംസ് ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഗുസ്റ്റർ ഹെഡ്സ് സോ ദിസ് ഹെഡ്സ് ഈസ് ദ നെഫ്യൂ ഓഫ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ഹു ഡിസ്കവേഡ് എലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് ഹു പ്രൂവ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് So, this is another way to investigate the energy levels of atom. So, this is the experimental arrangement. So, this, con- this experimental arrangement consists of a glass tube filled with uh, uh, atoms to be studied in vapor form. Mercury is not mercury, sodium 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 is not mercury. Uh, then electrons are generated using a tungsten filament if you have a tungsten filament that has a potential to heat it then the thermionic emission will electrons generate it generate it then a grid with the positive potential what is a variable source would come in a positive potential grid will give it again a grid with positive potential is kept to accelerate electrons towards this plate what is generating electrons in order positive പൊളാരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ ഗ്രിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഈ പ്ലേറ്റിൽ എത്തുകയും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എ സ്മോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി സീറോ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഗ്രിഡ് ആൻഡ് ദി കൊളൈഡിങ് പ്ലേറ്റ് ടു പ്രിവെൻ്റ് ഹാവിങ് എനർജീസ് ലെസ് ദാൻ സെറ്റ് എ മിനിമം എനർജി ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് ടു ദിസ് കറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി ഈ ഈ വി സീറോനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളവർ മാത്രം ഇവിടെ എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള അതിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ എത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അമീറ്ററിലെ കറണ്ടായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കറണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടങ്ഷൻ ഫിലമിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഗ്രിഡ് ഇതിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സഫീഷ്യൻ്റ് എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം ഇവിടെ എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് now uh, by varying this acceleration potential uh, study the current plate current i ini endo kiyana observation nokkam idana adile curve accelerating potential versus plate current ivide hmm? grid nu kodukuna accelerating potential positive potential adu vary cheyana zero mudala oru fixed voltage vare vary cheyana then ivide the ammeter la current etrayanu nokkana appo naal observation aanu namukku idilne pradhanamayittu parayan pattiya now first one as v increases i increases as acceleration potential increases the plate current also increases endari ga adinte reason appo electron idu vali varumo ivide endu undu nammal study cheyna atom mercury anengil mercury adinte atoms undu atoms ait collide cheyum electron collide cheyum collide cheyidittu adu just random direction la povunu adile energy transfer onnu nadakkunnilla energy transfer onnu nadakkunnilla adu kondana electron ivide ettan pattunnathu ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇവർ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്താണ് അത് ഈ കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ എനർജി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ വോൾട്ടേജ് ഇ വി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡ്രോപ്പ് സഡൻലി ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ അതാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ആഫ്റ്റർ എ ക്രിറ്റിക്കൽ എനർജി ഈസ് റീച്ച് ദ പ്ലേറ്റ് കറണ്ട് ഡ്രോപ്സ് അബ്രപ്റ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ റീസൺ
അത് ആ എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദി ഇലക്ട്രോൺ കൊളൈഡിങ് വിത്ത് ആറ്റം ഗിവ് അപ്പ് സം ഓഫ് ഓർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ടു എക്സൈറ്റ് ദിസ് ആറ്റം ടു ആൻ എനർജി ലെവൽ അബൌ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ എനർജി ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജികൾ വരുമ്പോഴാണ് അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ദിസ് ക്രിറ്റിക്കൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി റിക്വയർഡ് ടു എക്സൈറ്റ് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇ ടു ഇ ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഡ്രോപ്പ് കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും എനർജി എന്തായിരിക്കും ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആസ് വി ഇൻക്രീസസ് ഫർദർ ഐ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് പിന്നെ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് എക്സലേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈ ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആറ്റം ഇവി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നു ഒരു ബൈ കൊളീഷൻ അതിൻ്റെ എനർജി കുറച്ച് പോയെങ്കിലും ഈ ഈ ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി അതിന് പോയെങ്കിലും വീണ്ടും അതിന് ബാക്കി എനർജി ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്താനുള്ള എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈ പ്ലേറ്റ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് നൗ ഹാവ് ഇനഫ് എനർജി ലെഫ്റ്റ് ടു റീച്ച് ദ പ്ലേറ്റ് ആഫ്റ്റർ അണ്ടർ ഗോയിങ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ വിത്ത് ആറ്റം ദെൻ ഇവൻച്വലി അനദർ ഷാർപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഇത് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഷാർപ്പ് ഡ്രോപ്പ് കറണ്ടിൽ കാണാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് സോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ ഇലക്ട്രോൺ വീണ്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ആറ്റത്തിനും ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള എനർജി അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റത്തിന് അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആറ്റത്തിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എനർജികൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഇ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് എനർജി ആയിരിക്കും ഇതിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ ദിവസം ഇത് ഫോർ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് വോൾട്ടിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫോർ വോൾട്ടും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത ഡ്രോപ്പ് നടക്കുന്നത് ദറ്റ് ദറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടൈംസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം സോ ഹയർ വി റിസൾസ് ടു ഓർ മോർ ഇൻലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോവർ വൺ ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കൊളീഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതിന് എനർജി ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്ലേറ്റ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ദറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ത്രീ മൂന്ന് ആറ്റമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ എനർജി മുഴുവൻ പോവുകയും അതിന് പ്ലേറ്റ് കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഈ പീക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കി അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസിനെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റഡി നടത്താം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെർക്കുറിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ മെർക്കുറി ഗ്യാസാണ് നമ്മളിതിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഡ്രോപ്പ് നടക്കുന്നത് ഈ ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്ലേറ്റ് കറണ്ട് നടക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ടിലാണ് സോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എനർജി എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാം ഈ മെർക്കുറി ആറ്റം ഇത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോൺസ് സെമിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫോട്ടോൺസ് സെമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസ് നടത്തി നടത്തി ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഹെഡ്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നാനോമീറ്റർ